성도들이 가질 만한 고민을 질문으로 풀어낸 책이 출간해 큰 관심을 끌고 있는데요. 대구 대명교회 장창수 목사가 출간한 책 질문이 답이 될 때를 소개해드립니다. CTS 대구 방송 배진우 기자입니다. 하나님은 성경 인물에게 수많은 질문을 던집니다. 내가 어디 있느냐? 내 이름이 무엇이냐? 대명교회 장창수 목사는 신학 초기 시절부터 전지전능한 하나님께서 왜 질문하실까에 대한 궁금증을 가져왔습니다. 15년간의 목회와 깊은 성경 연구 끝에 장 목사는 하나님의 질문과 인간의 질문에 차이가 있다는 것을 깨달았습니다. 그런데 하나님의 질문은 근본적인 인간의 질문과의 차이가 그 질문 속에는 여전히 사랑하고 안타까워하는 마음을 그 질문 속에 내포하고 있습니다. 또더 나아가서 하나님의 질문에는 질문 자체에 이미 거기에 책의 제목처럼 답을 안고 있고 그 안에 답이 포함되어 있다라고 하는 그런 인간의 질문과의 차이점이 있습니다. 저자는 하나님의 질문 16가지를 통해 영과 육이 지쳐있는 성도에게 위로와 평안 그리고 희망을 주기 위해 이 책을 집필했다고 밝혔습니다. 아울러 코로나19 팬데믹이라는 긴 터널을 지나는 이때에도 성도들은 하나님이 주시는 질문과 뜻을 찾기 위해 애써야 한다고 당부했습니다. 근본 우리는 한 번도 가보지 못한 이 코로나 팬데믹 현상 그긴 터널을 지나가고 있습니다. 그러면서 분명 이것은 사회적 또 자연환경적인 현상을 넘어서서 분명 하나님의 뜻이 계실 것이다. 장 목사는 또 절망에 빠져 있는 인생에 먼저 찾아오시는 하나님을 기억하고 이 책의 질문을 통해 삶과 신앙생활 가운데 해답을 찾길 바란다고 당부했습니다. 모세가 생각하기에 자기는 절망이고 아무것도 할수 없는 존재라고 생각했지만 결국은 그래도 하나님은 아무것도 없는 모세의 손에 들린 그 지팡이를 통해서 하나님이 함께 하시면 위대한 사역을 하시겠다는 뜻입니다. 그래서 오늘 이 시대에 아무리 어렵고 힘들지라도 하나님이 함께 하시면 여러분들이 가진 지금 현재의 모습 그대로를 가지고 하나님이 사용하신다는 것이죠. CTS 뉴스 배진우입니다.